assalamu alaikum class this is our online 17th lecture of ordinary differential equations okay and uh, remember if you people remember that in the uh, last uh, two three lectures we are uh, proving recurrence relation of bessel's function and in the very last lecture uh, i think lectures in lecture number 16 we proved uh, or we uh, derived recurrence relation 3 and 4 which were very simple and uh, the thing is this fifth and sixth recurrence relation is also very simple okay so in today's lecture number 17 we will um, solve recurrence relation fifth and sixth now see what is the fifth recurrence relation the fifth recurrence relation is 2 j n dash of x is equal to j n minus 1 of x माइनस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो जब मैंने रिकरेंस रिलेशन थर्ड और फोर्थ को प्रूव किया था तो मैंने कहा हमें कैसे आइडिया हुआ कि हम रिकरेंस रिलेशन वन को यूज़ करेंगे या अब हम इसमें रिकरेंस रिलेशन टू को यूज़ करेंगे ठीक है हमें ये आइडिया कैसे हुआ था क्योंकि वहाँ पर जे एन माइनस जिसमें जे एन माइनस थर्ड रिकरेंस में जे एन माइनस वन की टर्म थी जिससे हमें आइडिया हुआ कि हम फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन को यूज़ करेंगे और फिर जो फोर्थ रिकरेंस रिलेशन हमने प्रूव किया था उसमें जे एन प्लस वन की टर्म थी जिसे हमें आइडिया हुआ कि हम इसमें कि हम इसमें सेकेंड रिकरेंस रिलेशन को यूज़ करेंगे ठीक है तो अब क्या है अभी इसमें अभी जो हम फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन देखते हैं उसमें देखें जो राइट हैंड साइड है उसमें जे एन माइनस वन वाली टर्म भी है और जे एन प्लस वन वाला टर्म भी है ठीक है मतलब बेसल्स फंक्शन विद जे एन माइनस वन भी है और बेसल्स फंक्शन विद जे एन प्लस वन भी है तो हम एक्चुअली हमें क्या है हमें रिकरन रिकरेंस रिलेशन जो हमारा थर्ड और फोर्थ आप कह लें अगर आप डराइव करना चाहें तो आप इसको फर्स्ट और सेकेंड से भी डराइव कर सकते हैं लेकिन चूँकि उनको यूज़ करते हुए हम थर्ड और फोर्थ रिकरेंस रिलेशन बना चुके हैं तो हम क्या करेंगे हम उन दोनों को यूज़ करेंगे सो द थर्ड रिकरेंस रिलेशन इज जे एन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस एन बाई एक्स इन टू जे एन ऑफ एक्स ओके दिस वॉज थर्ड रिकरेंस रिलेशन एंड वॉट वॉज द फोर्थ रिकरेंस रिलेशन दैट वॉज जे एन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन बाई एक्स इन टू जे एन ऑफ एक्स माइनस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स दिस इज इक्वेशन नंबर वन विच इज थर्ड रिकरेंस रिलेशन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू विच इज फोर्थ रिकरेंस रिलेशन ओके स्टूडेंट्स देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे टू जे एन डैश ऑफ एक्स चाहिए जबकि इसको और इसको देखते हुए हमें क्या लगता है कि अगर हम इन दोनों को एड कर दें तो हमारे पास टू टाइम्स जे एन डैश ऑफ एक्स आ जाएगा ठीक है तो वॉट वी आर डूइंग वी विल एड इक्वेशन नंबर वन एंड टू अगर हम इसको और इसको ऐड करें तो दिस विल बी दिस वन प्लस दिस वन टू टाइम्स जे एन डैश ऑफ एक्स जे एन माइनस वन ओके ये वाली टर्म देखें माइनस एन बाई एक्स जे एन ऑफ एक्स और ये प्लस एन बाई एक्स जे एन ऑफ एक्स ये क्या है कैंसर आउट हो जाएंगी ऐड करने से और ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी तो हम प्रूव कर चुके होंगे ठीक है सो वॉट वी विल हैव आफ्टर एडिंग वी विल हैव टू टाइम्स जे एन डैश ऑफ एक्स दिस टर्म हैज़ बिन कैंसल्ड विद दिस टर्म and this term jn minus 1 of x minus jn plus 1 of x look at the uh, question or look at the recurrence relation which was given us to prove this is the same as we have proved so that's why i was asking you that these are again more simpler than third and fourth recurrence as well so this was very simple in in same the sixth recurrence relation is very easy okay now look at the सिक्स्थ रिकरेंस रिलेशन ओके दिस इज सिक्स रिकरेंस रिलेशन विच इज जे एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एन बाई एक्स जे एन ऑफ एक्स स्टूडेंट्स देखें इस रिकरेंस में रिलेशन में और जो हमने फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन किया उसमें फ़र्क किया है उसमें ये दोनों टर्म्स थी लेकिन माइनस के साथ ही यहाँ पे प्लस के साथ हैं ठीक है और उसमें दो दूसरी साइड जो थी उसमें हमारे पास क्या था जे एन डैश था टू टाइम्स जे एन डैश ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या है ये वो टर्म है जो हमने पिछले में कैंसिल आउट की थी माई ऐड करने से इसका मतलब क्या है कि हम इसको कैंसिल नहीं करना चाहते तो हम इसको माइनस करेंगे 
जिसकी वजह से जो हमारा जे एन डैश है मतलब कि हमें अगेन थर्ड और फोर्थ रिकरेंस रिलेशन की हेल्प लेना होगी थर्ड रिकरेंस रिलेशन वॉज जे एन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस एन बाई एक्स इंटू जे एन ऑफ एक्स दिस वॉज योर थर्ड रिकरेंस रिलेशन एंड द फोर्थ रिकरेंस रिलेशन वॉज जे एन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन बाई एक्स जे एन ऑफ एक्स माइनस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स ओके अब अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इसमें क्या हमारी दोनों दोनों हमें सम की फॉर्म में चाहिए और इजिकल टू में हमें ये वाली टर्म चाहिए अगर आप इनको सिंपली ऐड करते हैं तो ये एन बाई एक्स और ये एन बाई एक्स वाली टर्म तो कैंसिल हो जाती हैं जबकि हमें ये चाहिए तो हम क्या कराएंगे हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे वी विल सेप्टेक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन सो जे एन डैश ऑफ एक्स में से जब जे एन डैश ऑफ एक्स आएगा ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा ज़ीरो ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा जब हम सब्टेक्ट करेंगे ज़ीरो जे एन माइनस वन ओके दिस वॉज माइनस एन बाई एक्स जे एन ऑफ एक्स और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं माइनस एन बाई एक्स इंटू जे एन ऑफ एक्स दिस विल बी वन इन टू टू माइनस टू टाइम्स एन बाई एक्स इंटू जे एन ऑफ एक्स अगेन दिस टर्म प्लस जे एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस और माइनस इसको माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो जे एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स ठीक है अब अगर हम इस टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं तो वी विल हैव द सेम रिकरेंस रिलेशन रिलेशन विच वॉज आस्ट और गिवन एज टू प्रूव ओके अब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा जे एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स माइनस टू एन बाई एक्स जे एन ऑफ एक्स ये हमारा बना है इजिकल टू ज़ीरो तो हम इस टर्म को ज़ीरो के दूसरी सॉरी राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं वॉट वी विल हैव जे एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एन बाई एक्स इंटू जे एन ऑफ इंटू जे एन ऑफ एक्स सो दिस इज द सिक्स रिकरेंस रिलेशन विच वी हैव ऑलरेडी प्रूव सो स्टूडेंट दिस इज अगेन वेरी सिंपल प्रूफ यू वॉट यू ओनली नीड टू रिमेंबर दैट इन थर्ड एंड फोर्थ रिकरेंस रिलेशन प्रूफ वी यूज फर्स्ट एंड सेकेंड रिकरेंस वैन वी प्रूव फिफ्थ एंड सिक्स रिकरेंस रिलेशन वी यूज थर्ड एंड फोर्थ रिकरेंस रिलेशन नाउ स्टूडेंट वी हैव अ क्वेश्चन रेलिवेंट टू बैसल्स फंक्शन ओके द क्वेश्चन इज प्रूव दैट जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पर एन इन टू जे एन ऑफ एक्स सॉरी दिस इज नॉट जे एन ऑफ एक्स दिस इज जे माइनस एन स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लें ये जे एन ऑफ एक्स नहीं है यहाँ पर छोटा सा माइनस है आपको शायद नजर ना आए दिस इज जे माइनस एन ऑफ एक्स ओके इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पर एन इन टू जे एन ऑफ एक्स ओके अगेन जे एन ऑफ एक्स है तो हमें क्या है बैसल्स फंक्शन यूज़ करना है एंड वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ बैसल्स फंक्शन जे एन जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन आर इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज पर आर ओवर आर फैक्टोरियल गैमा एन प्लस आर प्लस वन एक्स बाई टू होल रेज टू पर एन प्लस टू आर दिस वॉज द बैसल्स फंक्शन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप और फ्रॉम द क्वेश्चन यू कैन सी वी नीड वी डोंट नीड जे एन ऑफ एक्स वी नीड जे माइनस एन ऑफ एक्स ओके सो हमें माइनस जे माइनस एन चाहिए तो हम क्या करेंगे पूरे बैसल्स फंक्शन में एन को माइनस एन से रिप्लेस कर देंगे जे एन माइनस वन ऑफ एक्स आर इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पार आर ओवर आर फैक्टोरियल ये एन है तो इसको हमने किस से रिप्लेस कर देना है माइनस एन से माइनस एन प्लस आर प्लस वन इंटू एक्स बाई टू होल रेज टू पार माइनस एन प्लस टू आर ओके हमने क्या किया है इस टाइप में सिंपल जो बैसल्स फंक्शन था बाय डेफिनेशन हमने सिर्फ उसको एन में एन को माइनस एन से रिप्लेस किया क्यों क्योंकि हमें जो प्रूव करना है क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें जे एन की बजाय जे माइनस एन था ठीक है ओके स्टूडेंट्स आपको पता है कि गैमा फंक्शन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ पर डिफाइंड होता है लेस दैन ज़ीरो पे है और नेगेटिव पे वो अनडिफाइंड हो जाता है ठीक है तो ये क्या है हमारे पास दिस विल बी डिफाइंड ओनली वन ये जो फैक्टर है हमारा माइनस एन प्लस आर प्लस वन जब ये हमारा ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा वन होगा तब ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा 
ओके गैमा फंक्शन की कंडीशन होती है कि वो डिफाइंड होता है पॉजिटिव उस नंबरों के लिए पॉजिटिव वैल्यूज के लिए सो माइनस एन प्लस आर प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन अदरवाइज क्या है अनडिफाइंड होगा और जब अनडिफाइंड होगी ये वैल्यू तो नीचे इन्फिनिटी आ गया पूरा फैक्टर पूरा बैसल्स फंक्शन हमारा ज़ीरो हो जाएगा बैसल फंक्शन की जितनी भी टर्म्स होंगी समेशन होती जा रही हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होती जाएंगी उन सारी टर्म्स को नॉन ज़ीरो करने के लिए हमें क्या लेना है हमें इस कंडीशन को सेटिसफाई कराना है माइनस ठीक है स्टूडेंट्स तो नॉन ज़ीरो टर्म्स के लिए हमारा क्या है गैमा फंक्शन का पॉजिटिव होना ज़रूरी है तो उसके लिए हमें माइनस एन प्लस आर प्लस वन जो भी अंदर इसमें टर्म है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होना चाहिए ताकि हमारे पास जो बैसल्स फंक्शन है उसकी टर्म्स नॉन ज़ीरो हो जाए ठीक है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा माइनस एन प्लस आर प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन जब ये वन दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस एन प्लस आर शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो क्योंकि वन वहाँ पे जाके वन माइनस वन जीरो हो जाएगा एम्प्लाइज आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन ये एन जो हमारा माइनस हो रहा है दूसरी जाके जीरो में प्लस हो जाएगा तो वो एन हो जाएगा सो आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन दिस इज़ द कंडीशन टू मेक टू मेक दिस गैमा फंक्शन पॉजिटिव एंड जब ये पॉजिटिव होगा तो ये डिफाइंड होगा डिफाइंड होगा तो हमारे पास बैसल फंक्शन की बैसल्स फंक्शन की टर्म्स जो हैं वो नॉन जीरो होंगी ठीक है तो ओके okay, अब हमें क्या करना है जे सो वी हैव जे माइनस एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अब हमें क्या करना है आर को ए, हम पहले तो आर को जीरो से इन्फिनिटी ले रहे थे लेकिन अब हमें क्या करना है आर को एन से ले कर के बड़ी वैल्यूज़ पर जाना है सो आर वी इज स्टार्टिंग फ्राम एन टू इन्फिनिटी माइनस वन डेज टू आर आर ओवर आर फिक्टोरियल माइनस एन प्लस आर प्लस वन एक्स बाई टू होल्ड इज फॉर माइनस एन प्लस टू आर स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो चूँकि चूँकि हमारा समेशन बैसल्स हमें इसको बैसल्स फंक्शन बनाना है ना प्रूव करना है तो ये हमारा बैसल्स फंक्शन कब होगा जब यहाँ पर समेशन हमारा ज़ीरो से शुरू हो जबकि यहाँ पर हमारा समेशन क्या है यहाँ पर हमारा समेशन एन से शुरू हो रहा है तो अगर हमें इसको ज़ीरो बनाना है तो हम क्या करते हैं हम एक सब्सटीट्यूशन करते हैं कि आर इजिकल टू एन प्लस एस ठीक है कोई सब्सटीट्यूशन करें ताकि हमारा ये ज़ीरो हो जाए जबकि एस क्या है हमारा ज़ीरो वन टू थ्री इन टीचर्स ठीक है जब एस को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारा आर एन होगा जब एस को वन पुट करेंगे तो आर एन प्लस वन होगा इस तरह से ठीक है स्टूडेंट्स तो अब हम क्या करेंगे हम जब पुट करेंगे r को n के इक्वल यहाँ पे r इजिकल टू एन पुट करेंगे तो s इजिकल टू ज़ीरो हो जाएगा एम्प्लाइज j माइनस एन ऑफ x इजिकल टू एस इजिकल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी अब हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में हमारे पास r है वहाँ वहाँ पे हम उसकी जगह पे n प्लस एस पुट कर देंगे माइनस वन रेज टू पार इट वॉज r नाउ दिस विल बी माइनस वन रेज टू पार एन प्लस एस ओके ओके डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल है तो उसको एन प्लस एस फैक्टोरियल से चेंज कर देंगे अंदर क्या है माइनस एन प्लस आर आर की जगह पे आ जाएगा एन प्लस एस माइनस एन एन प्लस एस और प्लस ये वाला वन इंटू एक्स बाई टू होल्ड एज टू पार यहाँ पे था माइनस एन प्लस टू आर तो आर की जगह पे एन प्लस एस हो जाएगा तो माइनस एन प्लस टू एन प्लस एस टू एस ठीक है तो ये क्या है ये हमने चूँकि r हमारा n से इन्फिनिटी था जबकि हमें ज़ीरो से इन्फिनिटी चाहिए तो हमें हमने ये सब्सटीट्यूशन की थी जिसमें s हमारा ज़ीरो से इन्फिनिटी हो गया ठीक है और जहाँ जहाँ पे डेफिनेटली r था हम उसको n प्लस एस में ले आए हैं अब हमें क्या करना है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये है माइनस एन प्लस टू एन तो हमारे पास n प्लस टू एस बच जाएगा यहाँ पे क्या है माइनस वन रेज टू पार एन प्लस एस माइनस वन की पावर n को अलग कर लेंगे इन टू माइनस वन की पावर s को अलग कर देंगे फिर ये क्या है n प्लस एस फैक्टोरियल तो आपको पता है कि n प्लस एस फैक्टोरियल को अगर मैं गैमा फंक्शन में लिखूँ तो वो से एक ज़्यादा वैल्यू होती है मीन्स एन प्लस एस फैक्टोरियल इज इक्ल टू एन प्लस एस प्लस वन गैमा ओके सो लेट मी शो यू पीपल वॉट वी आर लेफ्ट विद माइनस वन रेज टू पार एन इन टू माइनस वन रेज पार एस ओवर गैमा फंक्शन एन प्लस एस फैक्टोरियल को हम एन प्लस एस प्लस वन लिख सकते हैं ठीक है ये मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है आप समझ सकते हैं फिर एन एन से कैंसिल हो गया तो ये गैमा एन एस प्लस वन बच गया हमारे पास एक्स बाई टू होल रेज टू पार एन प्लस टू एस बच गया बन गया अब आपको पता है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि अगर गैमा एन प्लस वन है तो उसको हम एन इंटू एन गैमा एन भी लिख सकते हैं या 
उसको हम एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं मतलब फैक्टोरियल में एक वैल्यू कम होती है और गैमा में उसे एक ज़्यादा लिख प्लस वन करके लिखना होता है एन प्लस एस का फैक्टोरियल इसका गैमा में एक वन ऐड कर देंगे एन का फैक्टोरियल है इसका गैमा में एक वन ऐड कर देंगे ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं हम सिंपली इसको अगर एस प्लस वन का गैमा है तो दिस विल भी एस फैक्टोरियल हम इसको सिंपली फाई करके फिर लिख रहे हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो अभी हम क्या कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू माइनस वन होल डेज टू पार एन को हम बाहर ले जाते हैं माइनस वन डेज टू पार एन को अंदर बच जाएगा माइनस वन डेज टू पार एस स्टूडेंट्स ठीक है माइनस वन डेज टू पार एन को हम बाहर ले हैं समीशन एस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन डेज टू पार एस अंदर है ओवर एन प्लस एस प्लस वन गैमा एज इट इज एस प्लस वन गैमा को हम एस फैक्टोरियल लिख सकते हैं इंटू एक्स बाई टू होल डेज टू पार एन प्लस टू एस स्टूडेंट्स अगर आप सिर्फ इस टर्म को ठीक है सिर्फ इस टर्म को देखें कि इसमें हमारे पास क्या है किसको हम अगर इस टर्म को देखें ये इंक्लूड इंक्लूडिंग दिस समेशन तो ये हमारे पास एक बैसल्स फंक्शन बन गया है ये और बात है कि जो हमने असल में बैसल्स फंक्शन किया था दैट वॉज आर इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ठीक है लेकिन अभी क्या है ये हमारे पास एस इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी और एस की फॉर्म में सारा फंक्शन है तो ये भी हमारा बैसल्स फंक्शन ही है सो दिस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन हम बाहर ले आए थे और ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या बन गया है जे एन ऑफ एक्स ओके स्टूडेंट्स सो वी हैव प्रूव द थेरम और एक्चुअली इट वॉज द क्वेश्चन विच वॉज आस्ड अस टू प्रूव ऑफ बैसल्स फंक्शन इनफैक्ट दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बैसल्स फंक्शन विच वॉज लाइक थेरम विच वी हैव प्रूव एंड इट वॉज जे माइनस एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन डेज टू पार एन इन टू जे एन ऑफ एक्स सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बैसल्स फंक्शन विच वी प्रूव सो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल वी विल सॉल्व अदर क्वेश्चन वेलीवीन टू बैसल्स फंक्शन ओके स्टूडेंट्स I think now it's clear to you people. The recurrence relation of Bessel's function are not much uh, uh, complex for you people. In fact, third, fourth, fifth, and sixth recurrence relation is very easy. And uh, yes, they are very easy. So lecture number sixteen and seventeen is very easy for you people. Now we will solve the further questions of uh, Bessel's function in the la, uh, in the next lecture, lecture number eighteen. Students, आपको ये सारे के सारे Bessel's function by definition है क्या? उसको ज़ुबानी याद रखना है. Bessel's function का recurrence relation one क्या है? Bessel's function का recurrence relation two क्या है? Bessel's function का recurrence relation three क्या है? और Bessel's function का रिकरेंस रिलेशन फोर क्या है ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए ज़ुबानी याद क्यों होनी चाहिए क्योंकि आपने देखा है जब हमने थर्ड और फोर्थ रिकरेंस रिलेशन प्रूव किया है तो हमने वन और टू को यूज़ किया है जब हमने फिफ्थ और सिक्स रिकरेंस रिलेशन को प्रूव किया है तो हमने थर्ड और फोर्थ की हेल्प से किया है एक दफ़ा दोनों क्वेश्चन को एड किया था और एक दफ़ा दोनों क्वेश्चन को सब्जेक्ट किया था सो आई थिंक नाउ दिस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू पीपल Uh, to remember the Bessel's function recurrence relationships, students. So this was all about recurrence relationship. आप बुक से देख सकते हैं कौन सी एक्सरसाइज बनती है बेसल्स फंक्शन के रिकरेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग और वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं फर्दर अगर आपको करना है तो बाकी दिस वॉज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर सेवनटीन आई इन लेक्चर नंबर सेवनटीन वी proved two recurrence relation le, which uh, recurrence relation recurrence relation number 5 and recurrence relation number 6 and then what we did we solved a question student this is not a theorem this is in uh, this is not a recurrence relationship let me show you people this was what which we solved in the last of the lecture this is not recurrence relation this is uh, the question which has been given us to solve for practice and it was uh, the utilization of actually bassel's function and the recurrence relation 
actually there we didn't use any uh, recurrence relation we just used or we applied just Bessel's function so students this was all about uh, for uh, our uh, a 617th lecture okay next lecture mein inshallah hum 18th lecture mein iske relevant mazid question karenge thank you students